നമ്മെ വിട്ടു വിരിഞ്ഞ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ കവി ശ്രീ ഒ എൻ വി കുറുപ്പിൻ്റെ പേരിലുള്ള തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്മാരകം കൈക്കലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചരട് വലികൾ സി പി എം നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സജീവമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പങ്കെടുക്കാൻ പങ്കുവെക്കുവാനുള്ളത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തൻ്റെ വ്യക്തി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ സി പി ഐയുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സഹയാത്രികനായിരുന്ന കവി ഒ എൻ വിയുടെ പേരിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്മാരക സമിതിയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ അനുഭാവികൾ മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഏറ്റവും കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവി ഒ എൻ വി കുറുപ്പിൻ്റെ പേരിൽ തലസ്ഥാന ഹൃദയത്തിലെ പൈതൃക മന്ദിരം കൈക്കലാക്കാൻ സി പി എം കൃത്യമായ ആസൂത്രണം നടത്തുന്നു ചരട് വലികൾ നടത്തുന്നു എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്തുവിടാനുള്ളത് ഒ എൻ വി സ്മാരകത്തിനായി തൈക്കാട് സർക്കാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വളപ്പിലെ പുരാതനമായ റെസിഡൻസ് ബംഗ്ലാവ് തന്നെ വേണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പൈതൃക സമിതി ഉള്ളത് എന്നാൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റാമ്പ് ഡിപ്പോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൈതൃക മന്ദിരം പൊളിക്കാനാവില്ലെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്ന വിവരവും നമുക്ക് പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡന്റ് താമസിച്ചിരുന്ന കൊട്ടാരമാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ മുദ്രപത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാമ്പ് ഡിപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാമ്പ് ഡിപ്പോ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പുരാരേഖകൾ അടക്കമുള്ള ബംഗ്ലാവും അറുപത്തി അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലവും ഉൾപ്പെടുന്ന പൈതൃക സ്വത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ സി പി ഐ ഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ അതിർത്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ എതിർപ്പ് മറികടക്കാൻ സ്മാരക സമിതി തന്നെ സി പി എം കൈയടക്കി എന്ന ഒരു വലിയ കൗതുകകരമായ ഒരു വാർത്ത തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിവരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കുവാനുള്ളത് ഒ എൻ വി സ്മാരക മന്ദിരം നിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാർ അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിൽ പാളയത്ത് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിക്ക് സമീപം അൻപത് സെന്റ് ജവഹർ ബാലഭവന് സമീപമുള്ള സ്ഥലം കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിന് സമീപം സർക്കാർ വക മൂന്നര ഏക്കറിൽ ഒരു ഭാഗം എന്നിങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളും സ്മാരകത്തിനായി റവന്യൂ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പകരം അതായത് സ്റ്റാമ്പ് ഡിപ്പോയ്ക്ക് പകരമായിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് സ്മാരക നിർമ്മാണത്തിനായി നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്നിട്ടും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോടിയുടെ മുദ്രപത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പൈതൃക മന്ദിരം തന്നെ വേണമെന്ന വാശിയിലാണ് സി പി എം അംഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒ എൻ വി പൈതൃക സ്മാരക സമിതി എന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പൈതൃക സമിതിയുടെ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞാണ് അതായത് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ കവി ഒ എൻ വിയുടെ പേരിലുള്ള ഈ ഒരു സ്മാരക സമിതി തന്നെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ സി പി എം കൃത്യമായ ഒരു കരുനീക്കങ്ങൾ ചരട് വലികൾ നടത്തുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് ഇതിലൂടെ വെളിവാകുന്നത് പ്രശ്നം വഷളാകുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ പരിഹാരത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി മൂന്നംഗ സമിതിയെ ചുമല ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പൊതുമരാമത്ത് ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ സംസ്ഥാന ആർക്കൈവ്സ് ഡയറക്ടർ സൂപ്രണ്ടിംഗ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്നിവരാണ് ഈ സമിതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മൂന്നംഗ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലും റെസിഡൻസ് ബംഗ്ലാവ് വിട്ടുകൊടുക്കാനാവില്ലെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചേ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കട്ടായം പറഞ്ഞതായാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന അതായത് ഈ ഒ എൻ വി സ്മാരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് കൂടി വളരെ പ്രസക്തം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാലത്ത് രാജഭരണകാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ റെസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പൈതൃക മന്ദിരമാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാമ്പ് ഡിപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതലാണ് ഡിപ്പോ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറ് സെന്റിൽ ഏഴ് കൂറ്റൻ സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ മന്ദിരം ഓരോ സ്ട്രോങ് റൂമിലും പന്ത്രണ്ടടി നീളത്തിലും പത്തടി നീളത്തിലുമുള്ള കൂറ്റൻ തടിയലമാരകൾ സ്റ്റാമ്പ് അഥവാ മുദ്രപത്രം സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിന് പുറമെ പ്രധാന സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് റൂമുകളിൽ കൂറ്റൻ ഇരുമ്പ് അലമാരകളും പത്തായത്തോളം വലിപ്പമുള്ള കാൽപ്പെട്ടികളുമുണ്ട് ഇവ പുറത്തെടുക്കാൻ പൈതൃക മന്ദിരം പൊളിക്കേണ്ടി വരും കൂറ്റൻ ഇരുമ്പ് വാതിലുകളും ഈർപ്പം കടക്കാത്ത ചുവരുകളുമാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത രാജഭരണകാലത്തുള്ള കെട്ടിടമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തീ വൈദ്യുതി ചിതൽ ഈർപ്പം എന്നിവ മൂലം ഉരുപ്പടികൾ കേടാകാതിരിക്കാൻ വലിയ
ഒ എൻ വി കുറിപ്പിന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സി പി ഐ സഹയാത്രികനായിരുന്ന കവിയുടെ സ്മാരക സമിതിയിൽ സി പി എം അനുഭാവികൾ മാത്രം വന്നതോടുകൂടി ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കവിയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു തലസ്ഥാനത്തെ പൈതൃക മന്ദിരം കൈക്കലാക്കുവാൻ സി പി എം ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത തന്നെ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട